part in this work? Uh, as an installation coordinator, you are the, in the middle of the spider web. You coordinate every function that is needed for the project to be fulfilled. It's everything from logistics to entrepreneurs and the project leaders within MaxLab uh, that designed the machine. What would you say has been the most interesting thing with this Linux project? It's a uh, state of the art accelerator. Uh, uh, the should be the best in the world. It's a project that never will happen again. Ni jobbar med med många många inhyrda människor för att det behövs en väldigt specifik kompetens. Kan du ge exempel på på några sådana kompetenser och personer som har varit delaktiga? De vi hyr in är egentligen inte specifika utan den specifika kompetensen sitter i maxlabbanställda och sen så hyr vi in elektriker och rörläggare som får uppdrag som en annan installation. Då är det lite speciell miljö för installationen här med linacken och speciella eh, förbehåll för vad man får göra och inte göra med maskinen. Eh, och den speciella kompetensen sitter inne hos, hos Maxlag för utåt, skulle jag säga. Eh, det gör det lättare för oss att få tag i arbetskraft också utifrån. Den specifika arbetskraften som vi hyr in är folk från Butker i Novosibirsk i i Ryssland som kan det här med ligeraktlator och synkrotron. Ljus har ju vana att arbeta i vakuum. Vakuumteknik är lite svårt för en novis mekaniker kanske. Så där hade vi hjälp av deras expertis. Why first? Why do you need to have what vacuum? Okej, okay. för uh, the Linux it's different reason than in the storage ring. In the Linux, we have to have, we don't need very high vacuum, so the pressure can be 10 to minus 8, 10 to minus 7, and it will work because it's one turn. And um, so basically it's mainly not to have any particles which could affect the RF, the, the Linux. If there's a sparks, that will make a problem for the, uh, for the items there. For the storage ring, it's another story. It's uh, because we have stored beam circulating, and we need to keep the current of the beam, how much electrons inside, as high as possible, because otherwise, if they, these electrons interact with the gas inside, what we will have is they will lose their energy, and the energy will go out in a way like radiation, which is harmful radiation, not controlled radiation, not what we want. And this is where vacuum is coming. So we need mainly vacuum to keep what we call beam lifetime and to avoid having um, high radiation level, which will be seen in the users. And um, you are working with something called neg coating? For the storage ring. For the storage ring, yes. okay. But still, it's... I'm curious. Could you give me just a, a brief explanation of what is neg coating? Neg coating, it's uh, neg. It means non-evaporable getter. The meaning of all of this is it's it's basically a coating of metallic uh, uh, substance, which is mainly titanium, zirconium, vanadium. For us, it can be something else. When you put this coating on the surface, on the inner surface of the chamber. It's active for the gases, so the gases which are inside, they will interact chemically with it, and once they interact chemically, they stay there as uh, stable, and they will not be seen by the electron beam. And this is basically what is neck coating. Uh, so by the end, you will have a lot of uh, gases, or not gases, because now it's molecules on the surface, and then after a while, you will have a lot of them, and the way to remove them is to heat up the vacuum chamber and then this layer will go to the inside of the neck, keeping a fresh surface on the top, so this process continues. So for Linus, what do you do with Mechanical construction of all the details around the components. 
Vad betyder det? Det betyder stativ, rita vapenkammarna, göra modeller och ritningar av alla objekt som ska in i tunneln. Och hur länge har du jobbat här? I snart drygt ett och ett halvt år. Mm. Men du är inte anställd på Max? Nej, eh, vi, jag kommer från en inhyrd firma eh, som har hand om mekanisk konstruktion mm. för eh, projektet. Och vad, vad brukar du jobba för, på för projekt när du inte håller på med Linac på Max 4? Eh, jag har varit involverad i bland annat eh, projekt om ett subsorteringsverk i Norge. Vad skulle du säga är speciellt med att jobba här på det här projektet? Eh, omfattningen från det här jättestora eh, med avstånden som är gigantiska till precisionen som är på eh, några meter. Det, det är tufft. Det är det som är eh, stora. Mm. Är det... Um... Jag ska trycka mig. Är det en bra grej att ha i CV till dina kompisar Avis? Jag, jag tror att det är en rätt bra grej. Um, men uh, det är också väldigt få som är insatta i vad det innebär. Mm. Svårt att få kred eller? Ja, <laughs> det kan man ju säga. Yeah. Hur, mycket, hur mycket har vi kvar innan vi är färdiga? På Linnäcken så har vi... Cirka tre månader av installationsarbete kombinerat med subsystemtester som får göras innan vi kan köra igång maskinen. Så att den är redo för att starta igång i början på 2014. Och när du sa starta igång, vad innebär det då? Då kör man och accelererar elektroner till en beamstoppel eller kör in dem i en stycke metall helt enkelt. Och provar att accelerera dem och få upp dem i hastighet och energi. Då. Men, men den, är inte, den går inte att ha till någonting utan det är ett test för att... Det är ett test för att få igång den, det är liksom uppvärmningen så att den ska kunna leverera sig till ringarna när ringarna är färdiga. Mm. Är, det, är det ditt jobb då eller går du vidare och gör någonting annat? Jag går vidare till för installation av ringarna så då går, övergår maskinen i commissioningfasen och då tar Sara Torin över som projektledare för just med Lina. När Max 4 är färdigbyggt, vad, vad vill du göra då? Jag har inga planer men som jag ser det så har vi ju många strålar kvar att installera och eh, kanske en x så att eh, jag ser ljus på framtiden. After the installation we have to commission the system and to, to make sure it's working for the users. Um, there is the free electron laser which will be done so there is still some work to be done for the coming years. Eh, jobbet som konsult, vad, vad innebär det för dig? Vad gör du när, när du är klar med detta du håller på med? Eh, det innebär att eh, då går vi vidare till ett annat projekt. Eh, ESS ligger nära i framtiden. Eh, och eh, vi hoppas på det. Vi har erfarenheterna från Max 4 att eh, bygga vidare på.